Le plateau de Gizeh est probablement le site antique le plus connu au monde. De la grande pyramide au sphinx et au-delà, la plupart peuvent probablement fermer les yeux et l'imaginer. Pourtant, non seulement ces monuments sont parmi les plus connus de la Terre, mais ils comptent parmi les plus mystérieux. Malgré des siècles d'études vigoureuses, nous ne savons toujours pas qui a construit ces choses et pourquoi. À 8 km au sud-ouest du plateau de Gizeh, dans l'ancienne nécropole de Zawayet el Ariane, un site existe qui pourrait fournir la pièce manquante du puzzle. Un site qui pourrait détenir la clé pour comprendre tous les plus grands mystères de l'Égypte. En mai 1900, un architecte et égyptologue italien du nom d'Alessandro Barsenti menait ses recherches sur un site connu sous le nom de Pyramide Akusha Zawayet el Ariane. Barsanti avait travaillé pour le service des antiquités égyptiennes pendant des décennies, devenu célèbre pour sa découverte de la tombe d'Akhenaton en 1891. Et avec sa vaste expérience, il s'est rapidement rendu compte que la pyramide à couche ne valait pas son temps. En 1900, ce n'était guère plus qu'un tas de décombres, et pas particulièrement impressionnant. De plus, ces chambres souterraines étaient inachevées et dépourvues de tout artefact. Barsanti, comme d'autres avant lui, en est venu à croire que le site n'avait jamais été une pyramide achevée, mais plutôt une pyramide qui a été commencée puis abandonnée après la mort du roi qui a commandé le projet. Découragé, Barsanti a rassemblé son équipe avec l'intention de retourner à Gizeh et de commencer à chercher un nouveau projet à poursuivre. C'est lors de ce voyage de retour que Barsanti tombera accidentellement sur quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Au lieu de reprendre la route habituelle vers Gizeh le long du bord du désert, Barsanti a décidé d'emprunter un chemin moins utilisé longeant un plateau supérieur, qui offrait un point de vue imprenable sur le terrain environnant. Alors qu'il regardait depuis ce plateau, il remarqua quelque chose qui attira son attention. À environ 1,6 km au nord de la pyramide des couches, il est apparu que le sol était parsemé de gros fragments de granit, ainsi que du type de poudre de granit qui reste lorsque les pierres sont polies pendant la construction. Tout de suite, les implications de cela sont devenues claires pour Barsanti. Comme il l'a noté dans ses notes, j'ai immédiatement pensé qu'ils indiquaient l'emplacement d'un champ, où ils avaient travaillé les blocs et les objets mobiles destinés à une grande tombe et que cette tombe devait être cachée dans le voisinage. « Est-ce vraiment possible ?» s'est demandé Barsanti. Les égyptologues menaient des études à Zawayet el Ariane depuis les années 1830, et jamais auparavant ils n'avaient enregistré autre chose que la pyramide à couche peu impressionnante. Ils devaient la découvrir. Selon ses propres termes, « Je grimpais sur une colline à côté pour contempler l'ensemble du site. » Et soudain, je reconnus, au sud de la colline, les restes d'un immense bâtiment rectangulaire, dont les murs dépassaient à peine du terrain environnant. De gros blocs de calcaire restaient encore en place, mais la plupart des autres gisaient éparpillés ici et là, au milieu des massifs calcaires. J'étudiais donc attentivement l'aménagement du terrain, et bientôt j'aperçus, au centre du plateau, une petite dépression formant un bassin et une sorte de tranchée allant du nord au sud. J'ai fini par me convaincre que j'étais en présence d'un monument inconnu, assez grand pour faire hésiter les fouilleurs ordinaires. Barsanti était tellement intrigué par le potentiel de ce monument inconnu qu'il se précipita à Gizeh et rassembla une équipe de 50 hommes, retournant sur le site mystérieux le lendemain pour mener une exploration préliminaire. Il n'a fallu que deux jours à Barsanti pour se rendre compte que son intuition avait été correcte. Il y avait une sorte d'immense bâtiment rectangulaire enfoui sous le sol. Alors qu'il commençait à creuser, Barsanti et son équipe ont rapidement découvert que le bâtiment rectangulaire présumé était en fait une énorme fosse construite en calcaire et descendant profondément dans la terre. De plus, ils ont commencé à se rendre compte que la fosse avait non seulement été soufflée par le sable du désert, la cachant aux chercheurs dans les décennies précédant l'arrivée de Barsanti, mais intentionnellement remplie d'une masse enchevêtrée de blocs de calcaire pesant 3 à 4 tonnes chacune, jetée au hasard dedans à un moment donné. Lentement, Barsanti et son équipe ont commencé le processus d'élimination de ces blocs, creusant de plus en plus profondément dans la fosse comme ils l'ont fait. Le travail fut lent et ardu, jusqu'à ce que, le 8 décembre, 
ils découvrent quelque chose qui non seulement ravive leur motivation, mais change instantanément toute leur perception du site. À 21 mètres de profondeur, ils sont tombés sur un gros bloc de granit rose constituant une partie de la paroi. C'était différent des blocs de calcaire qu'ils avaient découverts jusque-là. Le granit rose est beaucoup plus précieux et beaucoup plus difficile à travailler. Il n'était pas utilisé par les anciens égyptiens sur n'importe quoi, indiquant à Barsanti que le site devait être quelque chose de spécial. En creusant plus loin, l'équipe a trouvé d'autres blocs de granit rose reliés au premier, jusqu'à ce qu'en février 1905, il découvrit un énorme bloc de granit rose de 30 tonnes, qui semblait délimiter le fond de la fosse, formant la fondation d'une sorte de trottoir. Les décennies d'expérience de Barsanti lui ont appris que ce bloc était la découverte qui l'attendait. Une indication, croyait-il, de l'entrée d'un monde souterrain, sûrement rempli de tombes et de trésors indicibles. Ce qui rendait cette possibilité particulièrement excitante pour Barsanti était que jusque-là, il n'avait pas été en mesure de déterminer qui avait construit la mystérieuse fosse. Lors des fouilles, lui et son équipe avaient trouvé de nombreuses inscriptions gravé dans les pierres qui composaient le site. Étrangement, Barsanti et d'autres égyptologues de Gizeh et du Caire, à qui Barsanti avait envoyé des croquis, avaient été incapables de déchiffrer la signification de ces inscriptions, les érudits n'étant pas d'accord sur ce qu'elles signifiaient et à qui elles pouvaient être attribuées. À chaque nouvelle inscription découverte, la polémique grandissait. Si, comme le croyait Barsanti, il y avait des chambres souterraines sous le granit rose, révéleraient-elles les créateurs de ces inscriptions Et quels autres secrets pourraient-ils détenir Barsanti avait l'intention de le découvrir, et ainsi, il a commencé à essayer de creuser sous le sol de la fosse, en utilisant des vérins et d'autres machines pour déplacer le bloc de granit de 30 tonnes et regarder en dessous. Mais quand il l'a fait, ce qu'il a trouvé était un autre énorme bloc de granit, et en dessous, un autre, puis un autre empilé et chacun se liant avec une rainure au bloc du dessus. Mais pourquoi s'est demandé Barsanti Pourquoi se donner la peine d'empiler du précieux granit rose comme celui-ci sous la terre Avant qu'il ne puisse répondre à cette question, Barsanti et son équipe feraient une autre découverte, celle qui s'avérerait la plus remarquable et la plus énigmatique de tout le site. Comme l'écrit Barsanti, alors que cette recherche se poursuivait du côté nord, presque au centre du côté ouest, le 12 mars, j'ai découvert un objet d'une forme entièrement nouvelle. C'est une grande cuve ovale en granit rose, polie comme un miroir, d'une profondeur d'un mètre et cinq centimètres. Il est creusé dans l'un des blocs du dallage qui occupe le fond de la fosse. Non seulement cette cuve était étonnante en soi, avec ses côtés polis en forme de miroir et sa forme ovale étrange, mais, à noter Barsanti, il semblait que quelqu'un dans le passé avait fait de grands efforts pour la protéger. Selon ses propres termes, ils avaient étalé sur le couvercle une couche de chaux et sur la chaux une épaisse couche d'argile bien étalée qui l'empêchait entièrement d'entrer en contact avec les blocs de calcaire empilés dessus. Ceux-ci avaient, de plus, été placés régulièrement sur l'argile côte à côte, de manière à enfermer la forme précieuse d'une sorte de protection isolante. Pourquoi cela a-t-il été fait s'est demandé Barsanti. Quelle importance avait la cuve qui nécessitait une telle protection Il croyait que la réponse devait être contenue à l'intérieur de la cuve. Non seulement l'ensemble avait été soigneusement protégé, mais il était surmonté d'un couvercle hermétique, fait de granit poli de la même manière et scellé à la cuve avec du plâtre. Lentement, Barsanti et son équipe ont enlevé le couvercle, mais lorsqu'ils l'ont soulevé, ils ont été déçus. La cuve était vide. Il ne contenait aucun artefact, aucun grand trésor soigneusement protégé. En fait, il n'était pas complètement vide, comme l'a noté Barsanti. J'ai seulement remarqué que les parois latérales étaient tapissées d'une bande noire de 10 cm de haut. C'est probablement le dépôt très léger d'un liquide enfermé dans la cuve en guise d'offrande ou de libation, et qui se serait évaporé au fil des ans. Pour Barsanti, cet étrange dépôt noir révélait la nature inhabituelle de la baignoire. On a émis l'hypothèse que ce réservoir était un sarcophage inutilisé, mais je ne le pense pas. Le soin avec lequel il a été protégé prouve qu'il contenait quelque chose, et le dépôt noirâtre indique la nature de ce contenu. 
On n'aurait pas pris la précaution de le dissimuler sous une énorme masse de blocs s'il avait été vide à l'époque. Il était clair que le mystère de la fosse de Zawayet et Ariane s'approfondissait et Barsanti pensait qu'il devait le résoudre. Les fouilles se sont poursuivies jusqu'à ce que Barsanti et son équipe découvrent un énorme bloc de granit rose s'étendant d'un mur à l'autre directement au centre de la fosse, qui semblait, à Barsanti, avoir été placé là comme une sorte de liège dans le sol. Ce que cela signifiait, Barsanti en était certain. Selon ses mots, cet énorme bloc en forme de liège marquait sûrement l'entrée des appartements intérieurs, cachés sous le sol. Alors que Barsanti poursuivait son travail, sa chasse à ses appartements intérieurs, la nouvelle de ses exploits se répandit dans toute l'Égypte et dans le monde de l'égyptologie. Beaucoup étaient sceptiques sur le fait qu'il trouverait ce qu'il cherchait, choisissant plutôt de croire que Barsanti se trompait, qu'il perdait le contact, que en fait, la fosse de Zawayet el Ariane n'était guère plus que la fondation d'une pyramide qui était jamais construite. Mais alors, sans avertissement, deux choses se sont produites qui ont semblé soutenir la croyance de Barsenti. Tout d'abord, à l'extrémité nord de la fosse, Barsenti et son équipe ont commencé à découvrir un escalier soigneusement fini, montant en pente raide hors de la fosse. Ce n'était pas le type d'escalier créé pour les ouvriers, ils étaient trop raides et bien trop finis, semblant presque cérémoniel. Le type qui peut conduire à des appartements ou des chambres intérieures. Ensuite, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Le 31 mars 1905, une terrible tempête a frappé, qui a bombardé le désert de pluie torrentielle et a rempli la fosse de plus de 3 mètres d'eau. Mais incroyablement, quelques heures après la tempête, le niveau d'eau dans la fosse a brusquement baissé d'un mètre. Sûrement, affirma Barsanti, cela devait être dû au fait que l'eau s'infiltrait dans une sorte de chambre souterraine, dans les appartements cachés, qui, selon lui, attendaient d'être découverts sous la fosse. C'était toute la preuve dont Barsanti avait besoin pour valider sa croyance, et il a juré de redoubler d'efforts se conduisant presque à la folie avec le désir de découvrir ce qui se cachait en dessous. Immédiatement, lui et son équipe ont commencé à déchirer le sol en granit rose de la fosse, tentant de creuser grossièrement à travers la pierre dans le sol. Mais cela s'est avéré extrêmement difficile. Les blocs étaient énormes et lourds, et pire encore, scellés avec un mortier solide. De plus, ils étaient emboîtés, comme un puzzle et en déplacer un revenait à déranger l'ensemble. À la fin de 1906, toujours sans avoir trouvé ce qui se trouvait sous la fosse de Zawayet el Ariane, Barsanti manqua d'argent, le forçant à arrêter le travail et à renvoyer son équipe chez elle. Mais il n'abandonnerait pas. Pendant des années, il a cherché des financements supplémentaires, affirmant à tous ceux qui l'entendraient qu'il était au bord d'une étonnante découverte. Enfin, en 1911, il reçut son financement et presque cinq ans après le jour de son départ, il revient pour reprendre les fouilles. Cette fois, Barsanti ne marcherait pas à la légère, ordonnant à son équipe d'enlever vicieusement les blocs de calcaire qui constituaient l'extrémité est de la fosse, creusant un tunnel qui permettrait de retirer plus facilement le sol en granit rose. Entre le poids des blocs, le mortier semblable à du ciment et le motif imbriqué, le travail était le plus difficile que son équipe ait jamais entrepris. Mais pour Barsanti, cela n'a fait que prouver son point de vue. Certes, celui qui avait construit le site s'était donné tant de mal pour rendre les blocs du sol inamovibles, parce qu'ils étaient destinés à dissimuler une cachette. Et les constructeurs avaient sûrement pris grand soin de protéger quelque chose. Malheureusement, le travail était si difficile que, encore une fois, Barsanti manqua d'argent avant de pouvoir résoudre le mystère. Une seconde fois, il lui faudrait parcourir le monde à la recherche d'un nouveau bienfaiteur. Mais avant qu'il ne puisse en trouver un, la première guerre mondiale a éclaté, fermant les sites égyptiens à une exploration plus approfondie. Puis en 1917, Barsanti mourut subitement à l'âge de 59 ans. Plutôt que de poursuivre le travail de Barsanti, les égyptologues oublièrent simplement le site, laissant le mystère de ce qui se trouvait en dessous non résolu. Au fil des décennies, la fosse s'est lentement remplie de sable, ignorée jusqu'aux années 1950, 
Lorsque le site a été choisi comme décor pour le film de 1954, le pays des pharaons. Pour le préparer pour le film, le sable a été retiré de la fosse et il a été conçu pour ressembler à ce qu'il aurait été lors de sa première construction. Cela a permis de prendre pour la première fois de superbes photos et vidéos du site. Intrigué par les incroyables clichés présentés dans le film, deux universitaires italiens, Vito Maragioglio et Celeste Rinaldi, ont décidé de se rendre sur le site et d'enquêter plus en avant. Armés des notes originales de Barsenti, ils auraient pour objectif de poursuivre enfin son travail. Pourtant, au moment où ils sont arrivés au début des années 1960, ils ont constaté que la fosse avait recommencé à se remplir de sable, qu'il faudrait enlever avant de commencer toute étude sérieuse. Par conséquent, ce qu'ils pouvaient accomplir en peu de temps sur le site était limité. Comme ils l'écrivent dans un rapport sur leur travail, « Notre propre enquête et nos fouilles ne pouvaient être que superficielles et ne nous ont permis de déterminer que quelques détails de la superstructure rudimentaire. » La raison pour laquelle ils n'ont pas pu aller plus loin est qu'en 1964, l'accès au site a été soudainement restreint par le gouvernement égyptien qui a choisi de manière inattendue Zawayet El Arian comme site d'une nouvelle base militaire. Maragio Glio et Rinaldi furent rapidement expulsés et plus jamais les chercheurs ne reverront la mystérieuse fosse, ces secrets perdus au milieu des bungalows militaires. La question est... Pourquoi l'armée égyptienne aurait-elle choisi Zawayet El Arian comme base Et restreint l'accès à un site aussi mystérieux au moment précis où l'intérêt pour son mystère a été renouvelé. Bien sûr, aujourd'hui, de nombreux égyptologues traditionnels affirment qu'il n'y a pas de mystère à résoudre, que le site de Zawayet El Arian n'est rien de plus qu'une pyramide inachevée. Son énorme fosse, simplement les restes d'une fondation commencée pour cette pyramide. Ils ne sont pas dérangés que l'accès soit restreint, car ils pensent qu'il n'y a rien de plus à enquêter. Pourtant, comme beaucoup de proclamations des égyptologues traditionnels, l'affirmation selon laquelle le site de Zawayet El Arian est simplement une pyramide inachevée est un argument avec peu de preuves et de nombreuses lacunes évidentes. Pour commencer, la seule personne à avoir jamais officiellement examiné le site en personne, Alessandro Barsanti, qui, rappelez-vous, était un égyptologue respecté avec des décennies d'expérience, a explicitement déclaré qu'il ne croyait pas qu'il s'agissait d'une pyramide inachevée. On pourrait se demander d'où vient l'idée qu'il s'agissait d'une pyramide inachevée, si ce n'est de la personne qui l'examine réellement. Mais il y a plus que cela. Si la fosse n'était que la fondation d'une pyramide, pourquoi son sol était-il composé d'énormes blocs de granit imbriqués maintenus ensemble par un mortier solide, comme un puzzle imbriqué conçu pour empêcher son enlèvement. Pourquoi se donner la peine de construire un sol aussi étonnant et complexe si la fosse devait simplement être remplie de calcaire, dans le cadre d'une fondation pyramidale De plus, pourquoi utiliser du granit rose en premier lieu Comme déjà indiqué, le granit rose était à la fois extrêmement précieux et notoirement difficile à travailler. De plus, pour atteindre Zawayet El Arian, le granit rose aurait dû être amené d'une carrière à Assouan, à environ 933 km de là, flotté sur le Nil sur d'énormes barges, puis traîné sur des kilomètres à travers le sable pour atteindre le site. Cela semble être une incroyable perte de temps, d'efforts et d'argent pour quelque chose qui allait être enterré. Si la fosse était une fondation pyramidale, pourquoi ne pas simplement utiliser du calcaire Il y a aussi la question des inscriptions trouvées sur le site. S'il n'y avait vraiment plus rien à enquêter, alors pourquoi, à ce jour, les égyptologues sont-ils incapables de former un consensus sur la signification des inscriptions et d'où elles proviennent Et que dire de la cuve ovale, la chose la plus mystérieuse trouvée par Barsanti lors de son travail sur le site si la fosse était une fondation pyramidale, alors à quoi servait cette cuve finement ouvragée Pourquoi a-t-il été si finement sculpté dans un ovale, qui est beaucoup plus difficile à construire qu'un rectangle Poli comme un miroir, avec un couvercle parfaitement ajusté, s'il était destiné à être recouvert Et pourquoi prendre tant de soin à le protéger, avec de la chaux et de l'argile, et à l'encastrer dans des blocs emboîtables du sol, pour éviter qu'il ne s'enlève 
De plus, quel était le résidu noir que Barsanti y avait découvert Que contenait autrefois cette mystérieuse baignoire Dans l'ensemble, il est clair que l'affirmation selon laquelle la fosse de Zawaye tel Ariane n'est qu'une pyramide inachevée est au mieux suspecte et au pire complètement fausse. Dans les deux cas, ce qui est clair, c'est qu'un grand mystère demeure. Alors, quelle était la fosse à Zawayet et Lariane Dans les temps modernes, certains ont commencé à fournir une réponse, et cela commence à 8 km de là, sur le plateau de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh est à ce jour l'un des plus grands mystères de la Terre. Malgré des siècles de recherche, les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment elle a été construite, ni son objectif. La sagesse conventionnelle dit qu'elle a été construite comme une tombe pour le pharaon Khufu de la quatrième dynastie. Mais beaucoup ont souligné qu'elle n'avait pas les caractéristiques qui définissent d'autres tombes à travers l'Égypte. Aucun reste humain n'y a jamais été trouvé, ni aucun artefact, bijou ou art. Ou les articles ménagers avec lesquels un pharaon enseveli serait enterré pour être utilisé dans l'au-delà. Parce que ces trous dans l'idée de la grande pyramide en tant que tombeau existent, de nombreuses autres théories ont émergé au fil des ans, expliquant son objectif. D'un temple astrologique à un lieu de stockage du grain et au-delà, l'une des théories les plus étonnantes de toutes a émergé dans les années 1960, grâce à un homme du nom d'Edward Kunkel. En 1962, Kunkel publie un livre intitulé « Pharaoh's Pump » ou pompe du pharaon en français, qui bouleverse le monde de l'égyptologie. Dans ce document, il a fait valoir que les passages et les chambres dans et sous la grande pyramide étaient les conduits et les réservoirs d'une pompe à eau géante, qui aurait été utilisée pour envoyer de l'eau dans le désert pour irriguer la terre. Selon Kunkel, la pyramide contenait en fait deux pompes. Une souterraine, représentée par la mystérieuse chambre souterraine de la pyramide, et l'autre au-dessus du sol, dans les chambres médianes et supérieures. Ensemble, ils créeraient deux ruisseaux qui sortiraient de la pyramide par des puits situés sur les côtés nord et sud. Sans surprise, le travail de Kunkel a suscité un grand scepticisme, non seulement de la part des égyptologues, qui ont carrément rejeté la théorie, mais aussi des ingénieurs, qui ont souligné que la conception de Kunkel aurait nécessité la création d'un vide, d'un certain nombre de vannes et d'un certain type de carburant combustible et de chambres de combustion pour entraîner la pompe. Pourtant, n'étant pas liés par les mêmes restrictions que l'égyptologie traditionnelle, de nombreux ingénieurs ont commencé à regarder de plus près le travail de Kunkel, réalisant qu'il n'était pas totalement sans mérite. Alors que la conception à deux pompes de Kunkel n'aurait probablement pas été possible, Certains ingénieurs ont noté qu'une pompe à bélier pourrait en fait avoir du sens. Une pompe à bélier est un dispositif simple, utilisé depuis des siècles pour déplacer l'eau d'un réservoir vers un autre endroit, en utilisant deux pièces mobiles et la force de gravité. Les constructeurs de la grande pyramide auraient-ils vraiment pu créer une pompe à bélier à une échelle aussi massive Avec la possibilité établie, d'autres chercheurs et universitaires ont repris l'idée concevant une disposition théorique dans laquelle la Grande Pyramide était alimentée avec de l'eau du Nil occidental et du lac voisin Moéris. Chacun assis à une altitude plus élevée, ce qui les rend, selon les chercheurs, les sources parfaites pour un système d'alimentation en eau par gravité, sur le plateau de Gizeh. Certains pensaient même que le mur de soutènement, dont on sait qu'il entourait autrefois le complexe pyramidal, aurait pu être un remblai pour un réservoir sur place. Alors que de plus en plus de gens en venaient à croire que la Grande Pyramide aurait vraiment pu être une énorme pompe à eau ancienne, ils étaient soutenus par un argument primordial simple. L'économie. Pensez-y, la Grande Pyramide est composée de 2,3 millions de blocs, pesant chacun entre 25 et 80 tonnes. Ce qui signifie que si les ouvriers se déplaçaient et posaient 12 blocs par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il aurait fallu 20 ans pour la construire. Plus que cela, il a été estimé que, ajusté aux valeurs en dollars modernes, la pyramide aurait coûté plus de 5 milliards de dollars à créer. Simplement, pourquoi se donner tout ce mal et toutes ces dépenses rien que pour une tombe Évidemment, les pharaons égyptiens avaient plus de marge de manœuvre que les dirigeants modernes démocratiquement élus, mais ils n'étaient pas totalement détachés des réalités de la finance et de l'économie. 
ne serait-il pas plus logique de se donner tant de mal pour quelque chose qui allait fournir un meilleur retour sur investissement Comme, disons, une pompe à eau qui vous permettrait d'irriguer votre civilisation et de nourrir votre peuple. Ici, il faut prendre du recul pour aller à l'essentiel. Si la Grande Pyramide était vraiment une énorme pompe à eau, alors elle devait pomper l'eau quelque part. C'est là que certains ont relié les points et sont retournés dans la mystérieuse fosse de Zawayet el Ariane. Ils pensent que le site n'était pas une pyramide inachevée, mais un lieu d'évacuation de l'eau pompée par la Grande Pyramide. La fosse géante conçue comme un réservoir pour l'eau pompée par le bas. Ils regardent la baignoire ovale et à quel point elle était scellée avec de l'argile et de la chaux, et pensent que c'est peut-être là que l'eau est montée. Peut-être avait-elle été scellée à un moment où la pompe n'était plus utilisée pour éviter les fuites. La fosse s'est finalement remplie d'une masse enchevêtrée de blocs de calcaire à une date ultérieure, comme pour enterrer une source. Rappelez-vous, lorsque Barsanti avait dégagé ses blocs, l'eau d'une pluie torrentielle s'était infiltrée dans le sol. Barsanti pensait que cela était dû à la présence d'appartements cachés. Mais peut-être était-ce en fait dû à l'eau qui s'infiltrait dans un système d'eau souterrain inutilisé. Les anciens auraient-ils vraiment pu construire un système d'irrigation souterrain, entraîné par une puissante pompe qui s'étendait jusqu'à Zawayet el Ariane et à travers l'Égypte À l'époque moderne, les recherches sur le sujet se sont poursuivies, et en fait, la science commence à révéler que cela pourrait en fait aller beaucoup plus loin que le pompage de l'eau pour l'irrigation. Au début de l'année 1999, un ingénieur maritime du nom de John Cadman parcourait les étagères d'une librairie d'occasion, lorsqu'il est tombé sur un vieil exemplaire poussiéreux d'un livre des plus inhabituels, écrit par un certain Edward Kunkel et intitulé « Pompe du Pharaon ». En tant qu'expert en hydraulique, le livre a intrigué Cadman, alors il l'a acheté et l'a ramené chez lui. Lorsqu'il a commencé à le lire de plus près, il s'est vite rendu compte que l'idée de Kunkel n'était pas aussi ridicule qu'il l'avait initialement supposé. Voulant en savoir plus, Kahneman a commencé à prendre tout ce qu'il pouvait sur la Grande Pyramide. Presque immédiatement, ce qu'il découvrit le captiva. La chambre souterraine de la Grande Pyramide, réalisa-t-il, ressemblait étrangement à l'agencement d'une pompe à bélier. Il a poussé ses recherches plus loin notant à partir de photographies que la chambre souterraine présentait des signes évidents de dégâts des eaux, en particulier au plafond, où des signes de cavitation qui sont causés par des bulles de gaz dans l'eau, dues à un barattage violent, étaient évidents, ainsi que des signes clairs de dommages causés par les ondes de compression qui le frappent. En d'autres termes, ce n'était pas seulement que la chambre souterraine pouvait fonctionner comme une pompe à eau, mais selon les yeux exercés de Cadman, il semblait qu'elle avait fonctionné comme telle. À ce stade, Cadman savait ce qu'il avait à faire. Il devait s'appuyer sur ses années d'expérience en hydraulique et créer son propre modèle à l'échelle de la pyramide et de sa chambre souterraine pour voir si cela fonctionnerait vraiment comme une pompe à eau. En juillet 1999, il a construit son premier modèle en utilisant une rivière voisine comme réservoir. Malheureusement, le modèle n'a pas fonctionné fuyant d'abord, puis se fissurant et ne pompant pas l'eau comme il l'avait espéré. Mais Cadman n'abandonnerait pas si facilement. Il construit un autre modèle, puis un autre, qui subiront tous deux le même sort que le premier. Mais à son quatrième essai, il a tout réussi, et au plus grand plaisir de Cadman, sa pompe a fonctionné. Cela a prouvé à Cadman, sans aucun doute, que la grande pyramide aurait pu fonctionner comme une pompe à eau géante et que ce n'était sûrement pas par accident. Il était clair, affirmait-il, que les créateurs de la chambre souterraine de la Grande Pyramide savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'était la percée que les disciples du travail original d'Edward Kunkel dans les années 1960 attendaient, la preuve tangible qu'une pompe à eau de la Grande Pyramide était plus qu'une simple spéculation. Et pourtant, alors que Kahneman poursuivait ses recherches, les résultats devenaient encore plus époustouflants et, en fait, allaient bien au-delà du simple pompage d'eau. Ayant prouvé que la chambre souterraine de la Grande Pyramide pouvait fonctionner comme une pompe à eau, Kahneman a construit un nouveau modèle plus grand et l'a enfermé dans du béton afin de simuler les effets de la pompe fonctionnant sous terre. 
il a déplacé le modèle qui pesait plus de 226 kg dans un ruisseau saisonnier avec un étang servant de réservoir. Lorsque ce modèle a commencé à fonctionner, Cadman a immédiatement remarqué quelque chose qui l'a choqué. Encastrée dans du béton, la pompe créait une onde de compression verticale, un battement de cœur récurrent qui pouvait être ressenti à travers le sol à 6 mètres et entendu à plus de 30,5 mètres. Catman s'est rendu compte que ce qu'il avait construit allait bien au-delà d'une simple pompe à eau. En raison des puissantes ondes générées, Catman a renommé l'appareil en générateur d'impulsion. Vraiment, cela a tout changé. Si la chambre souterraine de la Grande Pyramide générait des ondes pulsées, ces ondes se seraient déplacées à travers les chambres supérieures et les passages en granit de la pyramide et en raison des propriétés réfléchissantes du granit, aurait créé une ionisation dans l'atmosphère, produisant en fait un champ électrique. Plus simplement, les impulsions créées par la pompe souterraine auraient interagi avec le granit de la pyramide pour produire de l'électricité. Il est apparu que Kahneman avait non seulement prouvé que la grande pyramide pouvait fonctionner comme une pompe à eau pour déplacer l'eau autour de l'Égypte pour l'irrigation, mais qu'elle pouvait en fait créer de l'électricité dans les temps anciens. Cela pourrait-il vraiment être possible Bien sûr, ceux qui ont déjà regardé cette chaîne sauront que l'idée de la grande pyramide en tant que générateur électrique n'a pas commencé avec John Cadman. En fait, dès le début du XXe siècle, il figurait en bonne place dans les travaux du célèbre inventeur Nikola Tesla. Si vous n'êtes pas familier avec la grandeur de Tesla, vous voudrez regarder notre vidéo complète sur les inventions secrètes de Tesla qui ont été perdues ou censurées. Mais alors que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le travail de Tesla, vous n'êtes peut-être pas au courant de son obsession pour l'Égypte ancienne, et plus particulièrement pour les pyramides qu'il a étudiées en détail, dont il a écrit et qu'il a incorporé dans son travail. Considéré qu'en 1905, Tesla a déposé un brevet intitulé « L'art de transmettre l'énergie électrique à travers un milieu naturel » qui contenait la conception de quelque chose appelé « la pyramide électromagnétique de Tesla ». Complétant son génie avec ce qu'il avait appris sur l'Égypte ancienne, son idée était d'utiliser une énorme structure en forme de pyramide pour projeter de l'énergie vers le ciel où elle pourrait ensuite être exploitée par des récepteurs individuels à travers le monde. Fait intéressant, Tesla a en fait construit un modèle de sa pyramide électromagnétique connue sous le nom de Wardenclyffe Tower, une structure de 57 mètres de haut surmontée d'un dôme de 55 tonnes de métal conducteur. Malheureusement, avant qu'il ne puisse trouver de manière concluante que son modèle pouvait créer de l'énergie, Tesla a perdu son financement et le projet a été abandonné. Et pourtant, même si les travaux de Tesla sur les pyramides électromagnétiques ont disparu, l'idée n'a pas disparu. Grâce à Tesla, beaucoup ont commencé à regarder la grande pyramide d'un œil neuf, et en particulier sa composition d'origine, recouverte de blocs de calcaire de teuf blanc, connus pour les propriétés isolantes inégalées. Ses tunnels et ses chambres en dessous recouverts de granit, un bien connu conducteur électrique. Simplement, cela aurait été la disposition parfaite si l'intention était de créer et d'utiliser l'électricité de petits canaux de conductivité électrique en granit entourés d'isolation, un peu comme les fils de cuivre enveloppés de caoutchouc dans les appareils électroniques modernes. De plus, on sait que la Grande Pyramide était à l'origine surmontée d'une pierre angulaire en or, l'un des matériaux les plus conducteurs d'électricité sur Terre, de la même manière que la tour Wardenclyffe de Tesla était surmontée d'une boule de métal de 55 tonnes. En d'autres termes, si la Grande Pyramide a été conçue pour l'électricité, ses constructeurs n'auraient pas pu faire mieux. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, par une coïncidence historique, ils étaient accidentellement tombés sur la conception parfaite. En effet, si suggestive était la preuve que l'idée a continué à se développer dans les temps modernes. Christopher Dune est un ingénieur en mécanique qui a travaillé pendant plus d'un demi-siècle au plus haut niveau de la fabrication aérospatiale. Dans les années 1970, Dune a commencé à s'intéresser au mystère de la Grande Pyramide de Gizeh. En même temps qu'il travaillait dans l'industrie aérospatiale, il a commencé à passer son temps libre à faire des recherches sur la Grande Pyramide, du point de vue de l'ingénierie mécanique. 
Lentement mais sûrement, il en vint à croire qu'il y avait plus dans la pyramide qu'il n'y paraissait. Dans ces mots, je suis arrivé à la conclusion qu'avec un tel investissement de ressources et l'extrême précision qui a été conçue dans le bâtiment, c'était un bâtiment qui fonctionnait comme une machine. Et la machine était utilisée pour exploiter l'énergie de la Terre. J'ai été inspiré pour rechercher et découvrir comment cette machine fonctionnait. Pendant plus de 20 ans, il a mené cette recherche, devenant un expert de premier plan sur le sujet, publiant des dizaines d'articles et apparaissant comme une voix de confiance à la télévision du grand public. En 1998, un an avant les expériences légendaires de John Cadman qui prouvèrent la capacité électrique de la Grande Pyramide, Dune publia enfin son ouvrage fondateur, intitulé The Giza Power Plant, ou la centrale électrique de Gizeh en français. Le livre décrit méticuleusement un système dans lequel la Grande Pyramide puise l'énergie sismique de la Terre, produisant de l'électricité dans la chambre du roi, grâce à l'utilisation d'hydrogène créé par une réaction chimique dans la chambre de la reine. Le travail de Dune était si révolutionnaire qu'il a inspiré des chercheurs du monde entier à suivre son exemple. Depuis plus de deux décennies, la recherche s'est poursuivie et élargie, et est de plus en plus étonnante chaque année. En fait, plus que jamais, la science, et plus particulièrement la science traditionnelle, prend au sérieux l'idée de la grande pyramide en tant que générateur électrique. En effet, en 2018, une étude a été publiée dans le prestigieux journal of Applied Physics, qui a examiné la réponse de la grande pyramide aux ondes radio, et a conclu que la pyramide pouvait en fait concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes, ainsi que sous sa base, semblant confirmer les recherches de Kahneman et les idées de Tesla. Puis en 2019, un nouveau livre a été publié par les égyptologues James Brown, Gigi et Desiree Hurtak, intitulé « Giza's Industrial Complex » ou « Le complexe industriel de Gizeh en français » qui s'appuyait sur les travaux de Dune pour suggérer que l'ensemble du plateau de Gizeh fonctionnait comme un système de production d'énergie. Selon les auteurs, les structures autour et sous le plateau ont été conçues pour activer un processus sophistiqué de division de l'eau, qui permettrait d'utiliser l'hydrogène comme source de carburant. Comme ils le disent dans le livre, il existe de bonnes preuves que la Grande Pyramide était une gigantesque usine de traitement de l'eau, pour créer de l'eau électrifiée. Cela montre à quel point l'idée de la Grande Pyramide en tant que générateur électrique est devenue courante, car le livre et l'idée n'ont pas été immédiatement considérés comme ridicules. En fait, au lieu d'être moqué, le livre a en fait remporté des prix, dont le prestigieux New York City Big Book Award. Encore une fois, maintenant plus que jamais, la science dominante considère la possibilité de la Grande Pyramide en tant que générateur électrique comme tout à fait possible. Dans cet esprit, revenons à notre point de départ, à Zawayet El Aryan. La fosse de Zawayet El Aryan aurait-elle pu être reliée à la Grande Pyramide par des passages souterrains, utilisés pour déplacer l'eau, comme beaucoup l'ont suggéré, mais pas à des fins d'irrigation, mais plutôt pour déplacer l'eau électrifiée, utilisée pour alimenter une civilisation ancienne, comme Brown et Urtax l'ont proposé. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le résidu noir trouvé dans la cuve ovale de la fosse par Barsenti. Cela pourrait-il être la preuve d'une sorte de combustion électrique ou d'un processus chimique La baignoire polie en forme de miroir à l'endroit où l'électricité a été générée. C'est peut-être pour cette raison que les recherches sur le site ont été si brusquement arrêtées en 1964. Pourquoi est-il maintenant enfermé dans une zone militaire bien gardée Peut-être que sous la fosse de Zawayet El Ariane, cachée dans une zone qu'Alessandro Barsanti a tant essayé d'atteindre, se trouve la preuve d'une Égypte ancienne électrique. Le type de secret qui changerait totalement notre compréhension de l'histoire humaine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.